estou no Brasil. E como eu prometi para vocês, eu vou começar a gravar os vídeos, tá bom? E eu quero ter uma frequência, assim, de um vídeo por semana, pelo menos. E vou sempre estar tá tentando inventar coisas bem legais de temas de maquiagem e coisas que a gente está fazendo. Uh, eu vou refazer o meu vídeo anterior, que é aquele que ensina o nariz. E já vou colocar da maneira que eu faço a minha pele, que eu preparo a minha pele. Então o foco do vídeo de hoje vai ser preparo de pele e aquele contorno do nariz que todo mundo continua me pedindo, tá? Mas eu quero falar pra vocês sobre aquele nariz. Esse contorno de nariz, ele é um pouco exagerado, né? Muita gente já falou isso pra mim até nos comentários lá no Instagram e tal. E realmente é. É uma maquiagem transformadora, é uma técnica bem exagerada e que você não pode usar em qualquer ocasião. Eu gosto pra mim, funciona muito bem com o nariz. Eu adoro pra faz fazer pra tirar fotos e também pra ir em eventos à noite e tal. E quando eu me monto de drag queen. Não sei se vocês sabem, eu também tenho um personagem drag queen que chama Ernesto. Uh, e é mais ou menos isso. Mas como todo mundo impede, eu vou fazer um vídeo melhor focando precisamente nisso. E aí, vamos lá. Pra começar a minha pele, eu já lavei ela com água e sabão. Eu apliquei um hidratante e agora a gente já vai pro primer. O primer que eu vou usar é o da Ruby Rose, que é esse daqui, que ele parece muito, muito, muito com aquele da Smashing Box, tá? Eu aplico ele com a mão mesmo. Terminado isso, já vamos pra base. A base que eu vou usar vai ser aquela base da Lancome que eu comprei lá fora, tá bom? Essa daqui que é a Tent Idoli Ultra Wear. Não sei falar inglês, então vamos lá. Para aplicar a base, eu uso o pincel Kabuki, tá? Esse aqui é de uma marca que chama Marquette, mas tem de várias marcas. Cada um usa o que gosta. Então, primeiro eu faço essa espalhadinha assim, depois eu só venho fazendo a finalização no vídeo e aqui também ela tá um pouquinho bronzeada só que eu gosto desse efeito sabe porque depois a pele absorve um pouco quando eu for fazer a correção de claro e escuro ela vai adaptar essa é uma base que ela tem duração de 24 horas ela tem uma ótima fixação uma cobertura alta Aí ó, pescoço, eu sempre faço maquio também, mas é só com o um pincel sujo. Eu vou dando aquela esfumada assim pra descer, tá? Pra não ficar aquela coisa muito inchada também, muito marcada. O corretivo que eu vou usar agora vai ser o da Maquie, tá? A cor Vanilla, que é a cor que eu mais uso, que eu mais gosto. Eu não gosto muito do Snow, porque ele é muito branco. E do Caramelo, eu acho que é uma outra cor que tem, por conta... Sei lá, não gosto, tá? E aí, pra usar ele, como ele é muito, muito seco, ele parece bastante com o da Krylon, eu vou usar uh, o diluidor do Rari, tá? Da Igló. Uma gotinha só, porque aí fica mais fácil de ser usado o corretivo. Agora eu vou fazer acabamento usando a esponjinha, tá? Uma esponjinha também tá porque ela tá usada. E eu gosto desse formato aqui porque ela consegue chegar mais aqui para dar melhor acabamento. Você pode usar tanto a de gotinho como a Beauty Blender, enfim. Go, let's go. Terminado isso, vamos fazer contorno. Como que eu faço contorno? Eu uso este pincelzinho aqui, que ele é da Macrylan, o DF05. Tá? Vou fazer contorno com a base da Mary Kay, que é aquela que eu sempre faço. Essa daqui, ó, a bronze 7. Eu pego só um pouquinho, um pouquinho dela mesmo. E aí eu vou fazer aqui, ó. Alto 
da orelha, direção da boca. Tem gente que gosta de fazer aquele puxadinho assim, ó. Tá? Mas eu já tenho prática com o tipo de direto, tá? E eu gosto de fazer esse contorno um pouco mais arredondado. Eu não faço aquela linha muito reta, tá? Ele faz um pouquinho assim. Aí, com o pincel sujo mesmo, eu vou fazer um pouquinho aqui embaixo, ó, mas uma coisa bem suave. Vou dar aquela marcaçãozinha no marco celular. Agora vou fazer o outro lado. Agora eu vou fazer testa. Testa, gente, eu faço porque a testa é grande, tá? Aí vai varia, você quer fazer ou não, e eu gosto que dá uma naturalidade mais, que não fica aquele marrante só aqui, sabe? E cria um desenho, que eu gosto realmente. Acho que dá acabamento. Vamos ao famoso nariz, tá? Pra fazer o nariz eu também vou usar a mesma base da Mary Kay. E vou pegar um pincel... o desenho que eu quero e eu depois vou fazer o acabamento, tá bom? Então, vou fazer dois triângulos, eu faço um triângulo bem comprido que vem até aqui e daqui ele sai outro triângulo aqui para baixo, é basicamente isso, as linhas têm que ser bem retas, ela vai sair do começo da sobrancelha e vai encontrar o centro do nariz, entenderam mais ou menos? Vamos testar. E o mais importante é sempre falar para todo mundo, maquiagem é teste, é você experimentar, praticar, é assim que você aprende, é assim que você chega à melhor perfeição, tá bom? Vamos lá. feitas, tá? É extremamente difícil, gente, você conseguir alinhar bem isso, tá? Então tem que praticar mesmo. Eu, eu, eu erro às vezes, quer dizer, eu erro bastante, né? Nem às vezes, é muito que eu erro. E aí eu tenho que ficar arrumando, 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 arrumando. Então não é uma coisa muito fácil de ser feita. Mas o resultado final vale, né? Aí agora, viu como é que ficaram? Ó, um triângulo pra cá e um triângulozinho pra cá. Bem estranho. A gente vai pegar esse pincel aqui, ó, desse jeito aqui, e vamos esfumar esse nariz. Ó, aí fica bem estranho assim. Mas aí a gente vai colocar o pó e isso vai melhorar. Então assim, pra finalizar, só pra explicar pra vocês, é importante que o claro suba até dentro do nariz assim, ó, e fique escuro só aqui em cima, entendeu? Então o mesmo claro que tá aqui assim, ele sobe até aqui, ó. Vou fazer esse desenho aqui assim, vocês estão vendo, tá? Agora vamos selar com o pó translúcido. O pó translúcido que eu uso é esse aqui da Zanf. Tá? Que é o que eu mais gosto Ultimamente 
Vou pegar uma esponjinha dessa e selar. Mas nossa, Antônio, você usa muito pó. Gente, essa é uma maquiagem, uma técnica que é preciso isso, tá? Não dá pra fazer isso numa pele madura, por exemplo. Essa mesma técnica que a gente tá aprendendo aqui agora de pele. Nem pra ir num evento de dia. E aí estamos com a pele toda coberta. Aí falta passar blush e iluminador. O iluminador dá um resultado final no nariz. Mas aí a gente vai fazer isso no final. Porque agora eu vou fazer olho. Tá? Mas eu olho eu não vou mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar pronto, tá bom? Então, olho pronto, ó. O que vocês acharam? Esse glitter holográfico eu comprei lá na Espanha também, numa loja que chama Burlesque. Chama Burlesque. Usei as, as sombras dessa palete aqui da Urban Decay, tá? Usei esse marrom aqui e esse preto meio brilhosinho aqui pra fazer o um esfumado, ó. Fiz uma pálpebra luz com glitter, com super olhão. Pra finalizar a pele, vamos usar o blush. O blush que eu tenho usado muito e que eu gosto bastante pra fazer pele é esse da linha Mineralize da MAC, que chama Gentle, tá? Perceberam como que a base já assentou na pele? Que ela já adequou a cor, que não tá mais aquele bronzeadão, sabe, escuro, igual tava no começo. O corretivo também, ó, o contorno, a luz da sombra já deu equilibrada. Então é o que eu sempre falo, a pele dá uma absorvida, sabe? Vou passar agora o iluminador. O iluminador que eu uso, que muita gente também me pergunta, é dessa marca aqui, ó, Imagic Pro, tá? Vende no AliExpress, vocês procuram. Eu vou passar o mais douradinho dele, que é o que eu gosto mais. E eu sempre aplico com um pincelzinho de língua de gato, porque aí fica bem mais intenso, tá bom? Olha esse iluminador, gente. Não é incrível? Um pouquinho aqui no queixo. Você pode colocar também assim no alto da boca um pouquinho. Tá? Aí agora, para aplicar nas regiões menores, eu vou usar esse pincelzinho de sombra aqui, ó. Bom, ó. Eu vou aplicar abaixo da sobrancelha e no nariz. No nariz eu aplico aqui assim, na parte alta. Essa parte aqui eu pulo e aplico bem na pontinha também, tá? Só essa é a maquiagem assim que eu faço normalmente na pele para as fotos que eu faço e para quando eu vou sair. Quando eu atendo minhas clientes, eu dou uma dosada, né? Eu não faço uma pele tão carregada dessa maneira, eu tento equilibrar e já curto o cliente pede, porque tem cliente que gosta também. Então eu vou dentro do que minha cliente está pedindo. Ah... Eu não vou passar batom, vou ficar só assim, porque eu passei um hidratante bem bacana, ó. A cor tá bonita, vou deixar assim mesmo. Bom, mas aí vocês podem passar um batom roxo, que acho que combina mais, né? Se olho roxo, com batom preto. E pra finalizar, eu vou borrifar a Fix Plus da máquina, tá bom? Fica 
Fix Plus vai ajudar a fixar, vai dar um aspecto mais natural, vai dar uma secada naquela quantidade de pó. E é isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Me deem dicas aqui embaixo sobre o que falar, o que vocês querem saber. Uh, se gostou, fala. Se não gostou, também fala. E fala pra mim o porquê, pra eu poder melhorar. Tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam no canal, porque sempre vai sair vídeo.